സോൾട്ട് ഫ്ലാറ്റ്സ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ സോൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെഡാർ സിറ്റിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ട്രാവൽ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ സെഡാർ സിറ്റിയിൽ ഒരു എൻറ്റയർ ഹൗസ് ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എയർ ബി എൻ പി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോവേണ്ട അട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മാക്സിമം അടുത്തുള്ള വീടോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇതും അങ്ങനെ നോക്കി ബുക്ക് ചെയ്ത വീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ കാണാൻ വേണ്ടി അരിസോണയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ മൗണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും മലനിരകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ലാസ് വേഗാസ് വഴിയാണ് പാസ് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അരിസോൺ എത്തി ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിലേക്ക് തിരിയേണ്ട വഴി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എടുത്തു ഇനിയും കുറേ ദൂരം പോകാനുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇതാണ് വെളിയിൽ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് നടന്നു അവരുടെ തന്നെ ബസ്സിലാണ് നമ്മളെ അവർ കാനിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ക്യൂ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റി ഇവിടെ അവർ ഹെലികോപ്റ്റർ ടൂൾസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ അവർ നമ്മളെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണുന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിലെ സ്കൈ വോക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് കാനിയന്റെ മേലിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് കാനിയന്റെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് സ്കൈ വോക്കിന്റെ ടിക്കറ്റ്സ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ല അവർ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു തരും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഫോട്ടോസ് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു
ഇത് ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണ് ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ടെത്താ ദൂരത്തോളം കുറേ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻ്റ് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലാസ് വേഗാസിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ലാസ് വേഗാസിലുള്ള സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ കെസീനോയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടവറും ആണ് ആ ടവറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ ആണ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ആഡ്വിക്കൂട്ട് നല്ല ഉറക്കുമായിരുന്നു അവിടെയുള്ളൊരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഡിന്നറും വാങ്ങി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പ